。感受到了吗？谁的请柬？心仪。这样行吗？我怎么了？没怎么样。你的脸呀，快掉到地上了，一副瞧不起人的样子，还说没才。我怎么瞧不起他了？看上去都特别好，条件很好。你将来嫁给他嘛，也不会吃什么苦。就是这身材嘛。会变得跟他一样，吐不出象牙，就把嘴闭上啊！没有，我说人家富态，你们俩将来会有夫妻相，不行吗？哎呀，看我都快忙死了，要不你就过来帮帮忙，别老跟我说这些无聊的玩笑。起码我不会拿婚姻当儿戏，谁当儿戏了？没当儿戏，你这说结婚就结婚，别那么激动。我已经想好了，想得一清二楚。你确定你想好了？想清楚了？你确定你要嫁给这个人？跟他睡在一张床上？你确定？你要在没有爱情的婚姻里过一辈子？你确定你不会后悔？马小倩，你不能结婚。我跟你说，你不会幸福的。拜托了，能不能像别人一样祝福我？你让我怎么祝福你？我根本就没有办法想象你跟，你跟他，你们俩躺在一张床上的画面。反正我今天，不管你说什么，我已经决定要这么做了。可是我怎么看你现在的状态，都不是要结婚的样子。你别这样了，现在需要的。是我最好闺蜜对我的支持。好，我支持你，我祝你幸福。不管你做什么决定，我都能支持你。哪怕是你将来要离婚，我也支持你。打嘴。你小时候真好看，我只有小时候好看啊，现在更好看，好吗？别认错人了，这个，哦，嗯，眼睛挺尖的，我还能认出来霍志远呢。你还记得？你们俩第一次见面的时候吗？当然记得。新生入学仪式上，我一眼就看见他了，特别与众不同，还一见钟情呢。你以为我是你呀、啊？其实我那个时候并没有马上喜欢他，我反而觉得这个人太傲了，有点装腔作势。那你什么时候对他改变看法的？老霍花了三个小时给你抓一个娃娃，嗯，作为生日礼物。他多少次成功的？嗯，我记不清了。
我就记得那个下午过得很快，很安静。我就那样站在他的身边，看着汗珠从他鬓角滑落。我们俩刚开始啊，互相埋怨，后来玩着玩着，两个人居然有了默契。他每次失败一次呢，我就帮他再往游戏机里投一个币。我就那样傻傻的看着他，看着他那么专注的，就为了帮我抓个娃娃，给我过生日。我觉得我自己是世界上最幸福的女儿了吧。成长滋味，刻骨铭心的过往，空了一半双大的照片墙，让我无处躲藏。谁说错过不彷徨？谁说爱过不悲伤？已经击溃我的防卫。一切都过去了。我到今天回想起年少时的甜蜜，或许只是自己的一厢情愿吧。那个下午，至臻他抓了三个小时娃娃的不是我，是他与生俱来的忍耐和坚持。其实你也知道我，我从小到大都是昂着头。我印象当中，我从来没有仰视过任何人，除了他，侯志远。我越是跟他接触，越能感受到他身上那种与生俱来的气质。我爱你。什么气质啊？嗯，与众不同，清高，可是不冷漠，贵族气质啊，算是吧。我也不知道为什么，我只有在遇到他的时候。不由自主的，就会挨半个头。我从来没有对任何人这样，以前不会，以后也不会。霍志远不找你，我替你找他。马小倩，今天能坐在这里，心平气和的跟你说我跟他的过去，我心里真的已经把他放下了。马小倩，你这是在自欺欺人，你知道吗？我不希望你有一天会后悔。我肯定不会后悔，放心。把定位发给王子了，他怎么来的？我不知道。好好聊
你来找我，就不得这样沉默的做下去吗？你要结婚了？是。为什么这么突然呢？突然吗？我在王子和心怡的订婚宴上，我已经问过你了。我问你会不会后悔？你说你不会。所以你是在赌气，算吧。我这辈子在你身上浪费了太多的时间了。我只是那天晚上突然清醒，我不想再委屈自己。十几年了吧，霍志远，太快了。一个女人永远活在等待里的滋味。你是体会不到的，所以你就草率的决定你的婚姻了。我嫁给了一个愿意满足我所有要求的男人，叫草率吗？他或许没有你高贵的精神追求，可这却让我感到无比踏实。我觉得我跟我未来的先生很般配。小静，我今天来找你是因为我很害怕，我害怕你拿人生中最重要的事情来跟我赌气。对不起啊，困扰你了。如果是在过去，我可能会跟你说，我马小倩是在赌气。可是今天我不会。你解脱了。我真的不会再缠着你。我们在追求爱情的过程当中，是不分对与错的，那是因为我们每一个人都在选择，我们都是要经历的。但是婚姻不一样，一旦你选择了婚姻，如果这个婚姻是错误的，那将会是两个人，是两个家庭之间的悲剧。我是真心希望你幸福。我很忙的。我还要筹备婚礼。如果你就是要跟我说这些，到此为止。能给我一张请柬吗？霍志远，如果你真心希望我马小倩幸福。就从这一刻，从我的世界消失了。莱斯宾利好几辆，奔驰、宝马一大堆，跟开车展一样。咱俩真的不进去看看？看什么？看猪八戒牵我仙女啊？哎呀，看老霍、啊。我是真不忍心看。你要是想看，你进去。我就忍心了。那里边的画面得多惨烈！老霍也是，干嘛非得抢了我的心结往里冲？他要是控制不住，在里面闹事儿怎么办？能怎么办？听着点儿，有动静再进去。
，我代表两位新人对各位来宾的到来表示衷心的感谢，谢谢你们。那么此刻已经到了本次婚礼最重要的时刻，两位新人也将对彼此许下这一生中最珍贵的誓词。李斌先生，你是否愿意以温柔耐心来照顾你的妻子？敬爱他，唯独与他居住，要尊重他的家庭，为你的家庭，尽你做丈夫的本分，到终身，不再和其他人发生感情，并且对他保持贞洁吗？我愿意。马小倩小姐，你是否愿意以温柔端庄来顺服这个男人，敬爱他？帮助他，唯独与他居住，要尊重他的家庭，尽你做妻子的本分到终身，并且对他保持贞洁。我愿意。一句简单的“我愿意”，说出了他们心中深深的爱意。那么今天，他们的好朋友。也将化作爱的使者，为他们送上爱的信物。来吧，有请我相信舞台上的这两位新人，他们内心是非常的澎湃与激动。来吧，朋友们，让我们听一听他们内心中的心声吧。我会好好照顾你，让你幸福一辈子。此刻的新郎已经表态了，那么新娘，你的呢？人们都说。婚姻是爱情的坟墓，可我并不这么认为。如果非要说婚姻是坟墓，那也是之前一切错爱的坟墓，因为我的爱情才刚刚开始。这一刻，我们都将和自己的过去告别，那些人，那些事。终究会成为我们生命中无法抹去，可也注定会被忘记的过去。因为此刻，我已经找到我自己真正的爱人，我的人生。我爱你，我爱你。看着老婆这样，我是真担心呐。哎，你说不会旧病复发吧？药给他买了吗？我买了五个疗程了，因为这次打击实在太大了。心病是最难治。我跟你说，老霍要是回心转意，马小倩嫁到天涯海角，我都把她追回来。我跟你一块儿去。哦，都在，正好。走吧，去哪儿啊？哎，老霍，你你有没有不舒服？要不要吃点药啊？哪儿那么多废话？带你们去见一个人，走吧。你好，啊，你好，啊，学长，你好。哎，搞得神神秘秘的，我还以为是谁呢，原来就是影子。哎，你还搞不清楚状况，你知不知道他对我们有具有多重要？我们现在有用户有资金，就缺少一个核心的技术人员帮助我们把所有的理想付诸实施。哎呀，我知道他重要，重要到让咱哥仨来亲自见他了。哎，人呢？你好。哎，别喊了。
。他跟我说他已经到了。是，给他去个电话吧。哦。接我电话，呃，再给他打一个。不接一下吗？接不接，要看待会儿谈的如何。那你可以直接关机了。我提供给你的一定是最好的，就像这专车一样，连司机师傅都是西装革履。我一定不会怠慢你的，学长。您派神州专车来接我，不会就是为了避开他们吧？如果是这样的话，麻烦您送我回去。我看中的不是待遇，那我就更不能放你走了。这就是我最看重你的地方。你好。你要的东西，只有我能给你。要不，我们再回酒店看看。他们已经说过了，你豪已经退房了。你豪的事情还有谁知道？你的意思是，像他这样的高尖技术人员，我们的对手公司不可能视而不见。您好，请问您找谁？我找你们公司的负责人。嗯、没有打扰到三位开会吧？张豪，这里不欢迎你。别胡走，我是代表中顺集团特意来祝贺三位的。三位，一定要好好的经营这家新公司。我和你说啊，你别黄鼠狼给击败连波好几回。那你们也得撑得到年关。拜托了，好好经营这家公司，别不给我亲手打败你们的机会。你听说过“人心不足蛇吞象”吗？谁是蛇，谁是象，可不要搞混了。有些人就看得很清楚，所谓“良禽择木而栖，良臣择君而事”。喂，我已经到这儿了，有什么想说的，你就跟他们说吧。霍总，很抱歉，张敖这边给我提供了最好的平台，我需要这样一个平台。来大展拳脚，再次跟你们说一声，抱歉。好了，这次只不过是小试牛刀，下次可就是真刀真枪的较量了。嘛，那做技术的有的是，再招几个技术人员就行了。现在的尹浩已经不是当年打游戏的尹浩了。我在上海跟他接触过后发现，他拥有的网络技术是我们现在最需要的。我们用更高的待遇把他挖回来就行了。他要的不是待遇，他要的是一个可以尽情发挥自己才能的平台。说实在的。就这一点，我们实在很难跟张敖竞争。要不然试着打一打人情牌？打什么人情牌？你们大学还有一个宿舍呢，不照样让人让那个张敖抢走吗？我说这事儿啊，最后还得看你。哎，老郭，这样，你多看点书，给你一个月的时间，你能不能顶半个尹浩时？我使你还差不多。
这个太贵了，这个我们是单位用的，感觉不合适。如果是办公用的话，我推荐您用这款，这款是双显卡，这款是纯那个我们这儿销量最好的。这内存多大的？内存四个 G 的。我再看看吧，这个看有点有点有点有点,有点小。双显卡，玩游戏的时候是独立显卡，处理文件有集成显卡，你可以过来试一下，这是我们这销量最好的。你不记得我？先生，你认错人了吧？武东青，小文，你相信我，我真的会改。小文，你你放手，你跟你的电脑谈恋爱去。意思啊，我不知道你爱喝什么，我就随便点了两杯。呃，一杯是黑咖啡，一杯是拿铁。哦，来，你喝拿铁。你找我就是为了请我喝咖啡吗？我是有事儿求你。求我？对。什么事儿？呃，你能不能把你在电子城的工作辞了，来我这儿上班？呃，你放心啊，待遇丰厚。你还没有回答我，你想让我做什么？你放松一点，我不会让你干违法乱纪的事儿的。那我也不能平白无故欠你这么大人情啊。啊，对，人情不能随便欠啊，欠了不好还。那你还找我干什么？其实呢。我是想替你还一份人情。我不欠谁的情，那就是这个人欠你的情，欠你一份爱。来，你看一下这份聘用合同吧。有没有要修改的？你凭什么觉得我会答应这份工作、啊？就凭这工资吗？我不是在拿物质收买你。如果你愿意签，说明你和他之间还有情分；如果你不愿意签，我会对他实话实说的。他在哪儿？不走。新酒了哈。嗯，还是小仙醒的酒好喝呀。哎，对了，今天我们的客户里边好像有一个是你们南大的。好像跟你们是一届，没准你还认识。南大人多了，我哪能都认识？他说是什么文艺委员？是叫霍志远吗？哦，叫叫叫什么？张敖。哎，霍志远是谁啊？
，他们一起的。哎，你跟张敖认识吗？他人品怎么样？人品不怎么样，能力嘛还可以吧。多亏问你一下，下面有个项目啊，要跟他合作，所以说如果人品不怎么样的话。看他还是算了吧。你的事儿自己决定吧。无奸不商嘛，做生意嘛，都想要人品好的，对不对？还好，我们有很多的备选。这两天呢，你要是没什么事儿的话，去看一看，早了解，早了知啊。你的事儿啊，我可不想掺和。好，你想怎么着都行，千金大小姐，你不去啊，我去。彭城，哎呀，这次大了，有具伟业。请进，孟总，这是几家我们想合作公司的基本资料，另外有家叫大有商贸公司的负责人想找咱们聊合作。约了什么时候？负责人已经在会议室了商贸的情况大致就是如此。我丈夫希望能够找到一家有实力的电商合作，以此来寻找新的盈利增长点。霍总，不好意思。如果有句完全符合大友的要求，我就没有必要再去考察其他的合作对象了。毕竟，老相识了。合作起来也会更加顺畅，是吧，老同学？有关合作的事情，还有什么要问我的吗？你好吗？你觉得呢？你刚才跟我说的那些整理成文字，我脑子没那么好使，记不住这些。回头发我邮箱里，我让我先生再看一眼。小谢，之后有句跟大友的合作，是不是都由你全权负责？目前为止，我先生就是这么安排的。呃，那会不会有有不方便的地方？有什么不方便？我跟你一起工作，有问题吗？你是不是想太多了？哎，那就麻烦先您解决了啊！多在李先生面前帮我们美言几句。废话真多，知道了。万总。哎，老霍啊。不是我说你啊，这以后啊，该问的问，不该问的不问。今时不同往日，人家是有家室的人。废话真多，知道了。我这不是苦口婆心吗？有趣的情况大概就是这样。嗯，这一天了解的信息倒是蛮丰富的嘛哈。谈的还算顺利吧？嗯。是太顺利了，巧了，嗯
，刚好有趣的三个创始人都是我的大学同学。啊？本来没打算跟你说的。我也不希望你会觉得我们是因为是同学的关系才谈得这么顺。你看你多想呢，我怎么能怀疑你呢？你是我妻子，我怀疑你就等于怀疑我自己，是不是？哎，对了，你说的那个三个人中，有昨天你说那个霍志远吗？嗯，他们从业务上和专业角度上来说，你感觉和谁合作会更好？嗯，我现在下不了这个结论，我去下洗手间。嗯，我再琢磨琢磨。你还好吗？你觉得呢你真是让我找到很辛苦啊！嗯，怎么逃都没逃出你的法眼啊！服务员，来这碗筷。哎，不用了，我现在已经完全没有心思吃饭了。你看我都饿瘦了，我来就是想真诚问问你，嗯，为什么大友跟钟顺本来谈的好好的，现在突然就要搁置我们的合作意向？如果你有什么难言之隐，嗯，我张敖非常愿意。来介绍一下，中顺的张总，我夫人，马小倩。可能我多此一举啊，你们是大学校友吧？哎呦，马小倩，好久不见，真是人生何处不相逢啊！小倩真的，跟大学的时候一样漂亮，一样美，还是那么高高在上的，什么都没变。对。也包括对某些人的看法。我说的就是这个意思。坐坐坐坐，不必了，打扰二位用餐了。啊，老同学，回见。时间差不多了。你说，为什么男人非要等到失去了之后才知道后悔？你说呀，王子，王子，王子。嗯，陪我看个电视剧就那么难吗？这俩孙子还没死，回答我的问题。回答什么问题啊？好困啊！看着我的眼睛，告诉我，为什么男人要等到失去了之后才知道后悔？你发什么神经啊？这么难的问题，哪是一句话两句话能说懂？哎呀，你告诉我，告诉我，告诉我！你要干嘛？我哎呦，干嘛？回答我的问题。这么跟你说吧，这是一个非常深奥的问题，啊，它涉及到人类学、社会学、生理学、心理学。这样吧，我给你举一个通俗易懂的例子，这个例子呢，就发生在我们身边。霍志远同学，哎，老霍。他现在就遇见了这样的情况。你是说，老霍他后悔了？用老霍的话来说，他就是感觉心里面空空的。那不就是后悔了吗？那也不能算是后悔，就是惆怅一下而已。要我说，老霍他就是傻。马小倩多好呀，非要盯着什么心情
。哎呀，爱情这东西本来就是没道理的吧？我也说不明白，你跟着较什么劲呢？哎呀，走了走了，睡觉了，睡觉了。是呀，辛勤对古冬青的感情，他就是没有道理的，简直是没有天理。你有完没完？你去上床，把被子给我弄完了。哦。张兰芳，李斌是谁？哪哪个李斌大哥？还有哪个李斌？跟咱们洽谈合作大有的老总。对，我合作伙伴，我们呢？霍志远是谁？对，哥，你惊动，霍志远是谁？你不知道？大学同学呀、啊，也也也是我们对手，竞争对手我们的。对，那马小倩是谁？马小倩也是我们大学同学，哥，你怎你怎么了你？我问的是，嗯，马小倩是谁？马小倩前段时间刚结婚，她老公叫李斌。对，哥，我俩没去、啊，真没去，我俩真没真没去，这不熟，真没去，我也没去。嗯，是咱那么忙，就去了还得随份子钱，去那儿干嘛去？对，我再问最后一次，嗯，马小倩是谁？马小倩是霍志远的初恋情人。嗯，马小倩跟李斌是夫妻关系。现在代表大友跟有句洽谈的人不是李斌，是马小倩。那怎么了？这老公永远干不过情人，何况是初恋情人？咱终身不就完蛋了吗？完了，完了，完了，完了！下次，所有有关合作伙伴的信息，我必须第一时间知道。行，放心吧，哥，这次我俩没动脑子。别，千万别动脑子，因为你们俩压根就没脑子。是。出去，出出去。告诉王子和古冬青，这事儿不用太着急了。大友已经把跟你们合作的事情提到议事日程上了。谢谢。哦，对了，昨天我跟我老公吃饭的时候，张豪也来了。张豪，还是那副讨人厌的嘴脸。张豪找李斌，找李斌做什么？跟你们一样啊，请我老公办事儿啊。走了。总之，我们要抢夺尽可能多的广告资源，不给竞争对手任何喘息的机会。小林，继续。第一啊，就是要认真统计各种与我们有利的信息，要强化我们的优势。第二，就是要了解我们竞争对手的弱点，然后我们才能逐个击破他们。又要追加投资啊？中顺现在咄咄逼人，宣传力度很大，我们必须要有所反应。不仅是在互联网上，我认为还需要在电视、报纸、杂志、户外等等线下媒体都打上广告。你不觉得太激进了吗？宋总，现在是互联网的时代，我们在网络的电商世界里，最重要的就是时间成本。时间一旦落后了，我们很有可能就被颠覆了。说得好，咱们的对手可是张敖，如果不反击的话，到时候死的是咱们。那咱们也得讲究点策略吧，老谷。其实现在没有什么策略可以讲，电商竞争里，无论如何都绕不开烧钱，到最后大家拼的就是资金。行，那么咱们就说点实在的，怎么能劝投资方给我们投这么大笔钱？哎，好，好，好。我会尽快安排你们跟投资人见面，但能不能拿到投资，那就看你们
周总啊，啊，今天你这杆球打得很有水平啊。哎，就是啊，好久没打出这么有水平的球了啊。周总，夏总，呃，之前跟你们提供的方案，哎呀，这有钱人真有意思啊。一个破球打来打去的。夏总，夏总，是啊，是，呃，如果不信任，你好好给二位老总介绍一下。周总，夏总，呃，在这个时代呢，拼广告投放量这种看似野蛮的方法，其实才是最行之有效的。<笑>要是敢砸钱啊，什么事都是行之有效的。是啊，但投入和产出比可就是另外一回事。呃，这您绝对不用担心。啊、呃，周总，夏总。嗯，您二位对这次广告投入的意思是？啊，请各位相信我，我们提出的观点是经过市场检验的。我们是搞投资，不是做慈善。你张口就有那么多的广告费用，我们怎么敢轻易答应呢？好了好了，今天我们不谈工作啊，开心打球啊！周总，夏总，你们在这别动啊，我帮你们把球捡回来了。啊？哈哈哈，老虎干得漂亮，啊！哎，老虎，你下次有什么不懂，你问我，让我们有个心理准备。你去把这球给捡过来，那怎么回事？那人打水里去，你也给捞出来。好了，你就别再说老虎。老实告诉你们，这高尔夫我也不懂。你看，谢谢老虎。不过我再怎么不懂，我是不会去捡球的。<笑>行了，以后谁再跟我踢高尔夫，我跟谁急啊！哎，好好，不提了。哎，老霍，说点正经的。啊，我说正经的，我们应该好好想想，我们该怎么打广告。那，呃，两天以后呢，会有一个新媒体招标会，三个月前我就把标书递上去了。如果能中标，这价值相当于我们打了几千万的广告。你有把握中标？没有。哎呀，你怎么这么可爱呢？你没把握中标，我们去什么？看别人中标啊？那万一呢？哎，听我说，这不管中不中标，我们都应该要去新媒体招标会。去的肯定有很多媒体跟圈内的同行，这是一个曝光的好机会，我们就当去交朋友。同意，同意。主人，主人，我们就是把互联网啃出一片天的三只松鼠，以宠爱之名为主人带来健康快乐的三只松鼠。这是我们的名片，记得要来投食我们哦。哎，美女啊，你们这一天能收到多少回？那，福，哎哎，这是我们的，来。多多关照，多多关照，多多关照。主人再见。这得把自己逼到什么份儿上，才能想出这样的办法？这代表什么？代表我们还有很大的进步空间。我觉得挺好的，既提升了品牌形象，又保住了自己的脸面。头上套个娃娃，谁也看不清你长什么样子。你不像我们傻不拉几的在这站一天发名片。我这今天发出去五十张，就收回来十五张。可我觉得我们这样更有诚意。来，都给你。以后这种场合，我们还是要经常来，来了才知道，高低都是手段。重点是我们能不能想在别人的前面。有道理。老同学，我就知道今天会在这儿碰到。谁在这说话？哼哼唧唧。你们也是来竞标的吧？但是，电商跟互联网，你们懂吗？如果不懂的话，我随时欢迎你们向我这位前辈来请教。不敢自称自己是前辈了啊！我们哥仨搞互联网的时候，某人还在社团里出版包。你说你们几个，该休学的休学，被处分的处分，还好意思在这种地方提学校的事情吗？不用跟他费口舌，哎，抓住这个机会，我怕以后你们连站在我面前跟我费口舌的机会都没有了。你放心，我今天一定抓住这个机会，好好给你点颜色看。干这一行靠的是实力，不是靠吹牛。请各位注意，我们的订单计划马上通过了。
要不咱出去吧，省门口斗地主去。各位好，欢迎诸位今天出席未来进化集团的合作电商中标会，也感谢新浪微博对我们的支持，以及对环保领域的持续关注。众所周知啊，能源与环保在人类社会发展过程中起着重要的作用，尤其是环保领域，始终占据着科技的最前沿。环保产业呢，已然成为当今全球最具发展潜力的产业之一。我们未来净化集团将继续研发净化水以及净化空气的产品，为全人类服务。谢谢。那么，针对未来净化集团的战略发展，我们选择的这家电商平台同样具备前瞻性的眼光和行动力，它所提供的产品营销方案。还有市场推广理念与我们的战略发展不谋而合。那么，下面我宣布本次中标的结果。本次成功中标的是中顺集团的心情小姐，有请。感谢。感谢主办方和承办方选择中顺集团，我们会继续努力，不辜负各方对中顺以及对我个人的信任。好的，谢谢金姐女士。那么接下来呢，也让我们有请出中顺集团的 CEO 张敖先生上台发言。中顺能够赢得此次竞标，一来是中顺集团自身实力的体现，还有一点，也是最重要的一点，就是刚刚站在台上的那位女士。请允许我正式向大家介绍，中顺集团新的运营总监，辛晴女士。谢，感谢让我拥有心情，还有和他一样优秀的人。我就说嘛，还不如去斗地主。在目前残酷的行业竞争中，进一步巩固优势地咱们走吧，并把那些天真无能的竞争者甩开。但是，请大家记住，中顺是一个有理想和责任感的企业。我们欢迎够格的对手，欢迎一切良性的。互相促进的竞争，各位，让我们共同努力，把那些滥竽充数的企业彻底清除出电子商务领域，共同维护这个新兴行业的繁荣发展。谢谢。本台记者从前方发来报道。中顺集团与大永商贸于今日签订合作协议，实现了电商产业与资本市场的又一次合作，为我国的电商产业发展树立了典范。与此同时，中顺集团在今日的发布会上也揭开了其公司新晋总监的神秘面纱。据悉，此次中顺集团能够一举获得大永商贸的鼎力支持，并快速地吸纳用户，拓展市场占有率，均出自这位新晋总监辛晴女士之手。嗯，哎呀，老谷啊，这车是租的，能不能慢点开？再说了，你自己想不开，别别骚扰我个老霍。新晋总监也在今日的发布会上立下坚定状，未来将会更加努力，带领中顺集团的全体人员进军国内一线电商企业行列。哥，这一招实在是太厉害了。对啊，先是影豪，然后是心情，够股东请他们喝一壶的了。不死也惨了。放心吧，还有霍志远和马小庆的事情，我还没有出手。到时候，真的是要他们翻脸色。我在学校那会儿就能搞垮他们，现在也一样。
，你真的相信心情吗？说实话，刚开始的时候，心里也犯迷糊，没底。但是后来我就想明白了，哇，可是他对古冬青的感情特别深呐、啊。感情这种东西，爱得越深，恨得就越深。小姐，请上车。你说男人要是因为感情的事情得罪了女人，女人会对男人怎么样？不好说，那要分人、分事情，还要分伤害大小。哎，你赶紧跟我说说，今儿你是不是大出风头了？那古冬青什么表情啊？所有闪光灯都打在我脸上，太亮了，根本看不清台下他是什么表情。我跟你说，他肯定啊一脸懵。不过啊，心情，你上次跟我说去中顺，我以为你只是嘴巴上说说，没想到你真去了。那张，我没怀疑你啊。我就是去工作的，我都跟他说了，而且事实就是如此啊。拉倒吧，你就是去对付古冬青。那最差的情况会是什么样的呢？暴打那都是最轻的，最可怕的是，这个女人都不会告诉你，她将要开展怎样的报复行动。这么严重啊？嗯，你可要知道，女人一旦失去了理智，那是相当的可怕。我不知道。你想试试？不用我试啊，已经有人试了，就跟你说的一样。谁呀、啊？还能有谁？有错吗？有句现在是中顺的竞争对手，张敖想打败有句，我想打败古东青，不冲突啊，方向一致。是，是一致。不过，你真的决定这么对古东青了？是他先这么对我的，他逼我这么做的。他心里只有他的事业，那我就在他最骄傲的事业上打败他，让他知道我心情的存在。好，特别好。我跟你说啊，作为你超级无敌闺蜜，全力支持你。我爱你，支持心情。古东青，你这只猪，让你躲躲躲，我看你能躲到什么时候。杨子，啊，把音乐打开，咱们好好庆祝一下。不是吧？你忘了上一次啊，邻居可投诉咱们俩了。时间还早呢，没事儿，去吧。就放你上次那个曲子。郁闷着呢，找我喝点儿。心情和杨子在家里开星空班里呢，这音乐放的我也睡不着觉。这也太过分了，你别怕，你别担心，有我呢啊！你等着我，我来怼死他们。哎，喂。
不能交！你个蠢驴，笨蛋，我的乌龟，住！这备注，备注，备注，停。听我局长，今天晚上就到这了，好不好？最后，最后我杨子，再祝我们的心情旗开得胜，一帆风顺。为了我们美好的未来，干杯，干杯，啊！哎，哎，你甭来了，他们俩消停了啊！我到了啊。分析，现在我们处于被动状态，心情进了中顺之后，很明显的，他们谈判优于我们，这一直以来都是心情的强项。以过往的经验来看，心情，他会开始搞广告轰炸，不定期的优惠活动，他目的就是想要把我们的用户、商户全部吸光。在技术方面，他们还有引豪坐镇，我们。Hello， 哎，嗯，你们有没有在听啊？嗯嗯嗯，有。你们都没睡觉，啊，昨晚干嘛去了？昨天晚上他去我家。昨昨天晚上，做男人该做的事。吗？啊，昨天晚上我们被警察抓起来了，李总。今天你找我来是想要谈我们两家公司的合作吧？我们的网站这次改版之后，对用户的各类服务也跟着升级。在未来，哎呀，别一见面就谈工作，来来来，先喝杯茶啊！谢谢李总。小倩呢，本来说今天也要来，但是啊，身体不太舒服，我就没让她来。她怎么了？呃，没什么大碍，其实就是一点小毛病。啊，哎，对了。小天跟我说了，你们是同学，非常要好的朋友，所以说小倩呢极力推荐你们公司。呃，既然有小倩做担保，我也放心。呃，其实我也很希望跟你们公司合作。李总，我们也很期待与你合作。嗯，我这边呢基本上没有什么大问题，主要是我是 CEO， 我对董事会负责。明白啊。呃，事情其实是这样的啊。现在呢，还有一家公司叫做中顺，也想力图跟我们合作，所以说今天你回去必须完成一个分方案。正好呢，我明天约了两个董事来，然后你们也过来把方案带过来，没准这么一谈就成了。太好了，谢谢李总对我们公司的支持。明天我会带着方案过去，这个方案我们准备了很长一段时间，完全是为你们公司量身打造的。不用着急，有我在，一切都是 OK 的。其实董事会啊。就是从哪关怀的看一看，记住啊，一定要简明扼要，越简单越好，一张纸就够了。一，一张纸。对。我明白了，谢谢李总提醒。那我就先回去准备了，谢谢李总。
李总真的是心胸宽广啊，我正好佩服的很。李总，两位董事好，我是有聚伟业的霍志远。我们有聚伟业非常期待与贵公司的合作。现在交到你们手上的，是有聚特别为贵公司量身打造的合作方案，请你们过目。李总，我们有聚伟业非常有诚意，想要跟贵公司合作，所以在合作方案第一条。等等，这个就是你的诚意吗？一张纸。你是怎么想的啊？你想跟我们公司合作吗，李总？您我昨天特意的强调过，今天我们公司的两位董事，并且是特别重视你们有趣的董事，早上是赶飞机来的，难道你就给他看这么一张纸吗？还是空口白牙的听你说几句？你把我们公司当什么了？如果说你不想合作的话，请你不要浪费我们的时间，好吗？看来我们今天来的不是时候了，我们还是走吧。非常非常的抱歉。倩倩，我今天特别想帮助他，能把今天这件事情做成。但是你看看他的表现，他根本不想跟我们合作。小倩，你不用跟我解释。其实我这次推荐有句，我我真的没有别的意思了，我只是觉得这件事情，我们两家公司可以双赢。你竟然因为心里要避嫌，拿自己公司的前程当儿戏，你是不是就是想要跟我断绝一切联系啊？行，我成全你。从今天开始，我们两家断绝一切的业务往来，是我们之间所有联系